అందరికి నమస్కారం అండి ఈరోజు నా ఈ స్పెషల్ ప్రోగ్రాంలో మీకు ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చాలా అవసరం అయిపోయింది ఎడ్యుకేషన్తోనే ఒక మనిషి డెవలప్మెంట్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఈరోజు నేను మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోయేది జనరల్గా ఇప్పటివరకు మన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పాండమిక్ తర్వాత చాలా చాలా విరివిగా వాడకంలోకి వచ్చాయి అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏళ్ళలోనే ఆయన ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసి అన్ఫార్చునేట్లీ తెర వెనకే ఉండిపోయారు బట్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మేము ఎప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం అండి ఆ పేపర్ కటింగ్స్ అని చూసినప్పుడు అయ్యో స్టార్టింగ్ మీరే మొదలు పెట్టారా అని అనిపించింది నాకు బట్ ఈరోజు మనం ఎంత విరివిగా వాడుతున్న ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి సంబంధించి ఒకనొకప్పుడు ఎప్పుడో ఒక పదేళ్ల పదిహేనేళ్ల క్రితమే స్టార్ట్ చేసిన వారి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డేస్ మల్టీ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు మనతో పాటు జగదీష్ గారు ఉన్నారు జగదీష్ గారు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అండ్ బ్యాంకింగ్కి సంబంధించిన విశేషాలని మనకి పూర్తి వివరాలతో అందిస్తారు జగదీష్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి సంబంధించి ఐ మీన్ ఈ డేస్ మల్టీ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి మీరు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ బ్యాంకింగ్ టీచ్ చేస్తారు సో స్టూడెంట్స్కి జనరల్గా వీళ్ళు ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే జనరల్లీ మేడం స్టూడెంట్స్ ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు అని ఫస్ట్ మనం అయితే క్యాచ్ చేయలేం సో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో అంటే వాళ్ళు బీటెక్ చదువుకొని వచ్చారా లేకుంటే సమ్ అదర్ సైన్స్ బ్రాంచెస్ కానీ లేదా ఆర్ట్స్ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చారు అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ బ్యాంకింగ్ సెలెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే సో ఎవరైతే బీటెక్ వాళ్ళు చదువుకున్నారో ఏ బ్యాంక్ సెలెక్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ బీటెక్ నుంచి సెలెక్ట్ అవుతున్నారు ఓకే సో ద ఓన్లీ ద రీజన్ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ అసలు బ్యాంకింగ్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అడిగేటువంటి జనరలీ మనకి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కోటి ఐబిపిఎస్ అనే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇంటర్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలెక్షన్ అని అండ్ దట్ అరౌండ్ స్టార్టింగ్ నైన్టీన్ బ్యాంక్స్ ఉండేది సో ఈ నైన్టీన్ బ్యాంక్స్ కంబైన్ గా కలిపి ఒక సింగిల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఐదర్ క్లర్క్ కావచ్చు ఆర్ పిఓ కావచ్చు సో ఈ బ్యాంక్స్ అన్ని కంబైన్ అయ్యి ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేసేది ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కోసం కన్ఫామ్ గా నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయాలి సో అట్లానే ఈ బ్యాంక్స్ నైన్టీన్ బ్యాంక్స్ ఎక్సెప్ట్ ఎస్బీఐ అండ్ ఇట్స్ అసోసియేట్స్ ఎస్బీఐ వారి యొక్క అసోసియేట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి అవి మాత్రం సెపరేట్ గా నోటిఫికేషన్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తాయి సో ఇందులో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఐబిపిఎస్ వచ్చేసరికి ఎస్బీఐ సెపరేట్ నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది ఐబిపిఎస్ సిక్స్ మంత్స్ ఒక నోటిఫికేషన్ లో ఖచ్చితంగా ఒక క్లర్క్ పోస్ట్ అండ్ పిఓస్ పోస్ట్ ఖచ్చితంగా రిలీజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి అదే క్లర్క్ పిఓ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు సో త్రీ మంత్స్కి ఒక ఎగ్జామ్ చెప్పిన ఒక స్టూడెంట్ అనే కూడా రాసుకోవచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ సో ఈ రాసుకునేటప్పుడు అసలు బ్యాంకింగ్ కి సెలెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు బీటెక్ పీపుల్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నారు కంపేరింగ్ టు ఆల్ అదర్ బ్రాంచెస్ బీటెక్ పీపుల్ ఎక్కువ సెలెక్ట్ అవుతున్నారు అంటున్నారు బీటెక్ పీపుల్ బ్యాంకింగ్ సైడ్ ఎక్కువ వస్తున్నారు అంటున్నారు లేదు లేదు సెలెక్ట్ అవుతున్నారు మేడం రీజన్ ఏంటంటే ఓన్లీ రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ కి కావాల్సిన మెయిన్ థీమ్ ఏంటి వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే టెస్ట్ సో బ్యాంకింగ్ కావాల్సిన మెయిన్లీ వాళ్ళు ఫోకస్ చేసేది దేని మీద అంటే ఒకటి కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ అది ఆల్ ఇది ఎక్కడైనా ఉంటుంది సో ఎనీ దానికి ఎక్కడైనా సరే మనం వర్క్ చేయాలంటే మినిమం మన కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి కరెక్ట్ సో కంపేరింగ్ టు అదర్ అంటే మనం జనరల్ డిగ్రీస్ చేసుకున్నా ఇంకేదైనా చేసుకున్నా లాంగ్వేజ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని బీటెక్ లో ఉంటుంది ఎందుకంటే దే ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్స్ లో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ వాళ్ళు పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ ఇలాంటి సెపరేట్ సెపరేట్ క్లాస్ అని ఆల్రెడీ ఇంజనీరింగ్ లోనే ఉంటాయి సో దానివల్ల వాళ్ళకి సంవాట్ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేరింగ్ టు ఆల్ అదర్ ఎవరైతే చదువుకున్నారు మ్యాని డిగ్రీస్ జనరల్ డిగ్రీస్ ఆర్ సో ఇందులోకి వచ్చేసరికి అండ్ మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ అట్టు ఉండాలి బ్యాంకింగ్ అనగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోకస్ అయితే ఏంటి సో క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ ఎందుకు రేపు ఫ్యూచర్ లో బ్యాంక్ లో వర్క్ చేస్తారు సో బ్యాంక్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫ్లో ఎంత ఉన్నా కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఉన్నా ఓ సింగిల్ డిజిట్ డిసైడ్ సెట్ సో ఒక నెంబర్ కనుక రాంగ్ గా ఒక క్లర్క్ కనుక టైప్ చేశారు అనుకోండి సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ వన్ లాక్ రూపీ ఒక జీరో కనుక ఎక్స్ట్రా టైప్ చేస్తే సో ఇట్ కోట్ల రూపాయలు తేడా వస్తారు సో అందుకని వాళ్ళు మెయిన్లీ ఫోకస్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ సో అందుకని వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఫర్
సో బ్యాంకింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్ ఒక్కటే ఎక్స్ట్రాగా వాళ్ళు చదువుకుంటే సరిపోతుంది సో ఆల్రెడీ బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ స్కిల్ ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ ఎక్సెప్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అండ్ బ్యాంకింగ్ అకౌంట్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ అదర్ మనకి ఎస్ఎస్సీ కానీ రిమైనింగ్ ఏవి చదవాలన్నా సరే కంప్లీట్గా జనరల్ స్టడీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దానికి హిస్టరీ ఎకానమీ పాలిటీ జియోగ్రఫీ ఇలా సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ సోషల్ సబ్జెక్ట్స్ టూ హిస్టరీ ఇవన్నీ చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మా బీటెక్ వాళ్ళు ఇవన్నీ ఎందుకంటే వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మేడం వాళ్ళ దగ్గర బీటెక్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఏముంటుందంటే అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఒక థీరీ వైజ్ కన్నా డిరైవ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా సో అందుకని వాళ్ళకి ఈజీగా ఫోకస్ చేయొచ్చు బ్యాంక్స్ మీద ఈజీగా క్రాక్ చేస్తున్నారు మరి రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి సమ్ అదర్ బ్రాంచెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు దోస్ హు ఆర్ గుడ్ ఎట్ జనరల్ స్టడీస్ కానీ అంటే వాళ్ళ ఆర్ట్స్ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది హిస్టరీ మీద కానీ ఎకానమీ కానీ కానీ పాలిటీ మీద కానీ సో వాళ్ళు ఎక్కడైతే క్యాపబుల్ ఉన్నారో వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తే జాబ్ అనేది ఫాస్ట్గా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ రాయాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ఆస్పిరెంట్స్ కి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే వాళ్ళకు ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ సో ఈ స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ అనేది ఒక డిపార్ట్మెంట్ అయితే కాదు సో ఇందులో కూడా ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కంబైన్ అయి ఉంటాయి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్కి ఎస్ఎస్సి అనే ఒక బోర్డు ఒకటే తెలుసు ఈ బోర్డులో ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అసలు మనం దేనికి అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం అసలు ఏమేమి రాయొచ్చు మనకున్న క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఎస్ఎస్సి అనేది మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ కంటిన్యూస్ నోటిఫికేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఇయర్ కనుక మిస్ అయిందంటే మనం నెక్స్ట్ ఇయర్లో రాయొచ్చు ఎవ్రీ ఇయర్ కన్ఫామ్గా నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి సో ఇందులో ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటి మోస్ట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ తెలియదు ఏంటంటే అంటే ఎస్ఎస్సిలో ఉండే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్లో టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్తో కూడా జాబ్స్ ఉంటాయని సో బేస్డ్ ఆన్ ద టెన్త్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిగ్రీ లెవెల్ వీ హ్యావ్ త్రీ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ వన్ ఈజ్ టెన్త్ బేస్ మీద వాళ్ళు పెట్టే కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ ఏంటంటే ఎంటీఎస్ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ సో ఈ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ అనేది డిఫరెంట్ టాస్కింగ్స్ అన్నిటికీ కలిపి వాడతారు సో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ లో మనకి ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో కావచ్చు కా కాంప్యూటర్ అండ్ ఆటర్ జనరల్ కావచ్చు ఇలా చాలా పెద్ద పెద్ద డిపార్ట్మెంట్స్ అని అందులో ఉంటాయి రీసెంట్ గా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఎస్ఎస్సి వాళ్ళకి అసైన్ చేస్తారు సో అది కూడా ఇందులో మెర్జ్ అయి ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి తెలిసిన మనకి జనరల్ గా తెలిసిన వాటి వాటికి ఫోకస్ చేస్తారు ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక స్టేట్ నోటిఫికేషన్ కనుక రిలీజ్ అయింది అనుకోండి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ తెలిసిన ఒక విఆర్ఓ టెస్ట్ అనే నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి విఆర్ఓ ఎగ్జామ్ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది విఆర్ఓ అనగానే విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ అసలు స్టూడెంట్ ఫస్ట్ క్యాచ్ చేసేది అంటే విఆర్ఓ నోటిఫికేషన్ పడింది అంట పడింది సో పడింది కానీ ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేస్తారు పోస్ట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు దానికి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి దాని ఏజ్ లిమిట్ ఎంత సో వీటి మీద ఫోకస్ అయ్యారు మనం కరెక్ట్గా ఫోకస్ చేసినట్టయితే ఒక టెన్త్ బేస్ మీద ఎంటీఎస్ వచ్చే శాలరీ ఎక్కువ అండ్ కంపేర్ టు ద విఆర్ఓ బట్ ఈ విఆర్ఓ పోస్ట్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఏం చూస్తారు అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ ఇస్ ద కట్ ఆఫ్ అండ్ కమింగ్ టు ద ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్ టెన్త్ బేస్ మీద కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్ అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఇస్ ద కట్ ఆఫ్ సో ఎంత డిఫరెన్స్ చూడండి ఇంటర్మీడియట్ మీద కండక్ట్ చేసే విఆర్ఓ ఎగ్జామ్కి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కి నైంటీ సిక్స్ మార్క్స్ ఇది హైలీ ఇంపాసిబుల్ సో ఇప్పుడే మన బిగ్నెస్ అయి ఉంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్ మరి ఎంటీఎస్ కి ఎందుకు అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ లేదా ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైంటీ కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది సో ఇది మనం గైడెన్స్ ఇవ్వగల స్టూడెంట్ కి గైడెన్స్ ఇవ్వగలగాలి సో ఎందుకు విఆర్ఓ అంటే ఇట్స్ అ పబ్లిసిటీ మన అందరికి తెలిసిన విషయం తెలియని విషయం ఏంటంటే ఎస్ఎస్సి అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది దాని యొక్క ఏజ్ లిమిట్ ట్వంటీ వన్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఒక త్రీ ఇయర్స్ కి సో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లో మనం క్రాక్ చేయాలంటే అన్ని కలుపుకొని వాళ్ళు తెలిసి ఉండుంటే ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ప్రిపేర్ అయి ఉండేవారు ఇంత కష్టపడి విఆర్ఓ జాబ్ కి ఆ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఎలిజిబుల్ ఉంది ముప్పై ఏ సంవత్సరాలు రాసిన వాడికి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ రాసిన వాళ్ళకి దిస్ సబ్జెక్ట్ గ్యాప్ ఇప్పుడు నన్ను ఎగ్జామ్ రాయమన్నా ఒక ఎయిటీన్
అథమెటిక్ వచ్చేసరికి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కానీ ఇటువంటి టాపిక్స్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తాడు అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీలో బట్ కమింగ్ టు దిస్ ఓన్లీ ఫైవ్ టు టెన్ మార్క్స్ ఇస్తాడు ఎందుకని అక్కడ అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి వచ్చేసరికి ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇది మనం స్ట్రాటజీ వేసుకొని నీట్గా చదువుకున్నట్టయితే సో అండ్ సో ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయొచ్చు ఇందాక మీరు టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఉండే ఆపర్చునిటీస్ గురించి చెప్పారు స్టాక్ సెలక్షన్ కమిషన్ లో అలాగే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఉండేది ఏంటి అంటే ఏ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి డిగ్రీ తర్వాత ఏ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయో ఒకసారి చెప్తారు ఎస్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మనకు ఉండే ఎస్ఎస్సి లో ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ సిహెచ్ఎస్ కంబైన్ హైయర్ సెకండరీ లెవెల్ ఎగ్జామ్ టెన్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ సో వీళ్ళు దానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు మరి సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి సేమ్ యాజ్ ఎంటీఎస్ బట్ ఎగ్జామ్ డెప్త్ సంవాట్ హై ఉంటుంది ఎంటీఎస్ అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ టెన్త్ బేస్ మీద ఓకే అదే ఎస్ఎస్సి లో మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఏదైతే ఉందో టెన్త్ బేస్ మీద ఎగ్జామ్ అది ఇది సిహెచ్ఎస్ఎల్ అంటే లోవర్ డిజైన్ క్లర్క్ పోస్టులు ఇవన్నీ మన సిహెచ్ఎస్ఎల్ లోకి వస్తాయి సో టెన్ ప్లస్ టూ లోకి అవే డిపార్ట్మెంట్స్ బట్ ఎగ్జామ్ తల డెప్ సంవాట్ హై ఉంటుంది కంపేర్ టు ఎంటీఎస్ కానీ రిజర్వేషన్ కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయని విన్నానండి అవునా సెంట్రల్ డిపార్ట్మెంట్ వస్తారు క్యాస్ట్ వైజ్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అదే ఓసీ కేటగిరీ కావచ్చు బీసీ కావచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ కావచ్చు ఓపెన్ కేటగిరీ అట్లా ఇందాక మీకు ఏజ్ లిమిట్ కూడా చెప్పాను అట్లాగే రిజర్వేషన్ గురించి కూడా ఓపెన్ కేటగిరీ ఏ ఉన్నాయండి అసలు ఓపెన్ కేటగిరీకి మనకు వచ్చేసరికి అంటే మన సెపరేట్ ఓపెన్ కేటగిరీ ఆల్ ఫోర్స్ కి ఎలిజిబుల్ మేడం ఫస్ట్ థింగ్ కనుక క్రాక్ చేయాలనుకుంటే ఇందాక నేను చెప్పేటువంటి కట్ ఆఫ్ మార్క్ ఏదైతే ఉందో ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైన్టీ ఆల్ కేటగిరీస్ సో ఇప్పుడు కేటగిరీస్ వైజ్ డివైడ్ చేసుకుంటే ఓబీసీ వాళ్ళకి ఏజ్ లిమిట్ కానీ అలాగే మనకి రిజర్వేషన్ పరంగా ఉన్న మార్క్స్ కానీ ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ అనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కంపారింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాస్ట్ సో ఓబీసీ వస్తే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అట్లాగే మనం ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి వెళ్ళేసరికి ఇంకొక ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఇందులో ఇప్పుడు ఏజ్ లిమిట్ కూడా అక్కడ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉంటే ఓబీసీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఒక్క మార్క్ లో గ్రేడ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ఫైవ్ సిక్స్ మార్క్స్ లో ఉంటే వందల్లో ఉన్న వాళ్ళు వేలలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు వేలలో ఉన్న వాళ్ళు లక్షల్లో వెళ్ళిపోవచ్చు గ్రేడ్ అలా పెరిగిపోతున్నాయి డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ బట్ మనం ఏంటంటే ఈ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ అనేది పక్కన పెట్టి మనకి సో అండ్ సో ఎగ్జామ్ కి అప్లికేషన్ పెట్టాం కరెక్ట్ సో వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ ద మెయిన్ కట్ ఆఫ్ మార్క్ ఎంత అయితే ఏ కేటగిరీ అయినా మనకు అనవసరం వన్స్ వీ గాట్ ద సబ్జెక్ట్ ఏ కేటగిరీ అయినా ఏం పెట్టుకున్నా సరే వి షుడ్ క్రాక్ దట్ సా అంతే ద మైండ్ లో ఫోకస్ చేసి చేసుకున్నట్టయితే ఏ కేటగిరీ అయితే మనం పక్కన పెట్టుకుంటే సో సింపుల్ గా మనం పీక్ లో ఉండాలి మనం ఎప్పుడు టార్గెట్ అనేది సో ఆటోమేటిక్ ఏ క్యాస్ట్ ఏ రిజర్వేషన్ అయినా సో దానికి మళ్ళీ మనం డిసైడ్స్ కావాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఉన్నప్పుడు కేటగిరీస్ తో ప్రాబ్లమ్ ఏ ఉండదు ఫస్ట్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక రిమైనింగ్ అన్ని వాళ్ళు ఎట్లయినా క్రాక్ చేయొచ్చు డిగ్రీ తర్వాత ఉండే ఆపర్చునిటీస్ ఏంటండి ఇదే ఎస్ఎస్సి లో మనకి డిగ్రీ తర్వాత ఉండే ఆపర్చునిటీస్ కంబైన్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ కంబైన్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ సో ఇందులో గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ ఉంటాయి నాన్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ ఉంటాయి అంటే లైక్ మనం ఇక్కడ అందులో వచ్చేసరికి సెంట్రల్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి గ్రూప్ బి అండ్ గ్రూప్ సి కేటగిరీ ఉంటాయి లైక్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సో ఇటువంటి జాబ్స్ అన్ని ఉంటాయి అంటే కేటగిరీని బట్టి డిగ్రీ బేస్డ్ సో సేమ్ అక్కడైతే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ ఎట్లా ఉందో దీనికి కూడా ఫిలిమ్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అదే మనకి టెన్త్ బేస్ కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అవగానే టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ అవగానే టైర్ టూ లో వచ్చేసరికి ఒక డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీద సో జస్ట్ ఎస్ఆర్ ఐటింగ్ క్వాలిఫై అయితే చాలు నాట్ ద మెరిట్ మెరిట్ అయితే చూడరు క్వాలిఫై అయితే చాలు అట్లాగే మనకి సిహెచ్ఎస్ ఇంటర్మీడియట్ మీద వచ్చేసరికి మనకు వచ్చేసరికి టెస్ట్ తో పాటు టైర్ టూ లో టైపింగ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది సో థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది టైపింగ్ స్పీడ్ ఉండాలి ఇప్పుడు కూడా టైపింగ్ ఉందా సార్ ఉంది మేడం ఎందుకంటే సో క్లర్క్ జాబ్ చేయడానికి దానికి టైపింగ్ స్పీడ్ ఇంపార్టెంట్ కదా ఓకే సో దట్స్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ స్కిల్ ఉండాలి ఎస్ రైటింగ్ అదే లేదా లెటర్ ఎట్లా రాయాలని దానికి నెక్స్ట్ అది స్పీడ్ గా టైప్ చేయగలగాలి సో అందుకని వాళ్ళు చేసే వర్క్ అదే కాబట్టి ఉన్నాయి ఎప్పుడు టైపింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నాకైతే అక్కడ కనిపిస్తుంది టైపింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ అవసరం లేదు మేడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఆన్లైన్ ఛానల్ కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఆన్లైన్ చూసి
ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఎస్ఆర్ రైటింగ్ ఉంటుంది కాకపోతే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఏంటంటే సెపరేట్ సెపరేట్ గా సబ్జెక్ట్స్ అనేది డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీద కానీ అథమెటిక్ రీజన్ కానీ కంప్లీట్ గా ఒక్కొక్క దాని మీద హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో హండ్రెడ్ కి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేది అలాట్ చేస్తూ మార్క్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఓన్లీ సీజియల్ ఎగ్జామ్ కే టైర్ ఫోర్ వరకు ఉంటాయి అదే మనకి ఎంటీఎస్ అంటే ఓన్లీ టూ టైర్స్ అలాగే మన సిహెచ్ఎస్ వస్తారు త్రీ టైర్ ఎగ్జామ్స్ సో అక్కడ టైపింగ్ టెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ సబ్జెక్ట్ కూడా డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈవెన్ ఇఫ్ సీజియల్లో మనకి గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ జాబ్స్ ఉంటాయి మనం ఎట్లా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా సో గ్రూప్ టూలో మనకి ఇచ్చేటువంటి కేటగిరీస్ ఏముంటాయి మనకి గ్రూప్ టూలో ఇచ్చేటువంటి కేటగిరీస్ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసర్స్ కానీ లేదా డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కానీ అటువంటి కేటగిరీ పోస్ట్లు సెంట్రల్ డిపార్ట్మెంట్లో గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి కేటగిరీ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండవని ఎస్ఎస్సి కంబైన్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లోకే వస్తాయి సో ఇందులో గెస్టెడ్ అండ్ నాన్ గెస్టెడ్ బోత్ ఫీల్స్ ఉంటాయి మెరిటీని బట్టి సోన్సో వీళ్ళు పెట్టుకున్న ప్రిఫరెన్స్ ని బట్టి వాళ్ళకి సోన్సో కేటగిరీలో జాబ్స్ వస్తాయి అండ్ ఫైనలీ ఇంటర్వ్యూస్ కావాలి సీజియల్ గా ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఒక ఆఫీసర్ స్కేల్ జాబ్ కాబట్టి ట్రూ సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి రియల్లీ చదువుకుని ఒక మంచి ఉద్యోగం రావాలి అదే అది చిన్నదైనా సరే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రావాలి లేదా ఒక చోట నా లైఫ్ స్టేబుల్ గా సెటిల్ అవ్వాలి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నా అనుకునే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫోకస్ చేస్తే మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండాలనుకుంటున్నారు నాకు ఈ స్కేల్ అయితే నాకు సరిపోతుంది లేదా ఇందులో నేను కంఫర్ట్గా నేను జీవితాన్ని సాగించగలుగుతానని ఏదైతే మీరు ఆలోచన చేసుకుంటారో వెతకండి నా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఈ క్వాలిఫికేషన్కి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఎక్కడున్నాయి నా ఏజ్ లిమిట్ ఏంటి దీనికోసం నేను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇది దీని మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తే తొందరగా కెరియర్లో సెటిల్ అవ్వగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్